ese sí no, no ha llegado todavía. No, pero es la oh, primera de la dos. La fue, hoy la voy a revisar a ver qué, a ver qué, qué cómo me sale, Welcome. cómo salgo ahí. And let's get it started. So, espero que estén todos bien. Yo veo hay unos con ahí el, el Vini, a little bit cold, right? Un poco de frío. Nadie se quiere conectar, yo lo sé. No por experiencia, ¿eh? me imagino que ustedes no lo hicieron. Así que, thank you very much for being here. Let's get it done with yesterday's topic. Who can tell me what was yesterday's topic, guys? ¿Cuál fue el tema de ayer? Sí, rapidito. Mm -hmm. What was yesterday's topic? Where is they? Qué gran silencio. ¿Será por el frío? Ajá. No, se quedó, se quedó frisada la imagen y no, no logré escuchar sí, lo que estaba diciendo. De ah, si nos acordamos de... Sí, claro. I can't Las preposiciones. It. Quiero ver si es que... Yes, no, and yo el que no les escucha y estoy ahí. Sí, sí, escucha. Hey, go ahead, también. Creo que era yo el que estaba allá de bravo pues, sin querer. Hoy oh, sí. Ok, claro, sí les escucho. The use of preposition. The use of preposition, that's right. Uh, give me a second, I'm having technical issues. Give me a second. Se le fue el audio. Yeah. Ok. Démosle, solo los escucho aquí. So, uh, the use of prepositions, that's right. How do you say enfrente de? In front of. In front of. In front of. In front of. Sí. Es una oración por favor. Pues si los escucho, estoy viendo eso. El sueño de muchos. Mi casa está enfrente de un restaurante. My house is in front of a restaurant. My house is in front of a restaurant. Algo que no sirve mucho, ¿verdad? Pero mi casa está detrás de una estación policial. My house is behind, behind the police station. Behind. Behind, behind or behind, right? My house is behind a police station. What other prepositions do you remember? Uh, ¿Cuáles otras se, se acuerdan? Next to? Next to? Under. Next to, under? In. 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 in under. On. 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 In. In. medio? Between. Between, that's right. Okay. So, what is the meaning of in? Adentro. Adentro yeah. o dentro, correct. What is the meaning Adentro. of on? Sobre. 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 What is the meaning of under? Debajo. 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 That's good. What is the meaning of between? En medio. En medio. Entre o en medio. Entre. <laughs> mm -hmm. Correct. Bye, guys. Those are going to be the, the basic prepositions, all right? And what is the meaning of next to? Junto a. Al lado de. Mm -hmm. Junto a. A la par de. A la par de. Et cetera. Okay. So, hicieron lo que les pedí de ir al cuarto y empezar a, decir, a hacerse preguntas? No. no. Bueno, más o menos. Tienen el fin de semana para hacerlo. Algunas. Ajá, some of them. Good. So, guys. ¿Cómo pregunto dónde está mi cuaderno? Where is my notebook? Where is my notebook? Where is my notebook? Correct. ¿Dónde está mi tío? No les he dicho cómo. Uh -huh. Where is my uncle? Where is my uncle? So, no importa de qué estamos preguntando, lo podemos meter en. Good. Do you guys have any questions? About yesterday's topic. ¿Tienen alguna pregunta del tema de ayer? ¿Dudas? <coughs> ¿Situaciones con la plataforma? ¿Ya todos terminaron el knowledge check correspondiente a este tema? Sí. Uh, yes. Ok. Bye, guys. Um, he estado haciendo bastante énfasis de parte de la administración. No es su caso. 
porque no me lo dijeron de esa manera, pero hay gente que no está trabajando mucho en la plataforma. Entonces acordémonos siempre de la clase, queda decir unos 15 20 minutos y terminen el knowledge de las clases dadas. Así no van a tener que volver a encender la compu, desperezarse nuevamente, ya en caliente, lo hacen y no van a ver, les prometo que 20, 25 minutos al menos pasan así. Okay? So let's start with today's topic, guys. And I need you to read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. In this class, <laughs> you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? In this class, this conversation illustrates yes no questions and WH questions. And WH questions, that's right. What we will learn in future lessons. Which we will learn in future lessons. Which we will learn that's right so en esta clase escucharán una conversación conversación titulada eres de seúl esta conversación nos ilustra las preguntas con respuesta sí o no y las preguntas interrogativas las cuales aprenderemos en futuras lecciones so let's go ahead and play this quick video in order for you to analyze yes no questions y cuando regresemos les voy a pedir un par de ejemplos so please go ahead and mute your microphones and let's watch this video. Conversation title, Are You From Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. We're from Daejeon. So is your first... All right, guys, so let's go ahead and repeat after me, please. Are you from California, Jessica? Are you from, Are you from California, Are you from California Jessica? 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 What is the meaning of this in Spanish, guys? Eres tú de California? Eres tú de California, Jessica? Exactly. Now, Eres tú de California, Jessica? Correcto. Acuérdense que casi siempre en español no, nosot nosotros nos comemos el sujeto. Eres de California? In English, okay. So here, so here, how do you say eres de México, Jessica? Are you from Mexico, Jessica? Are you from Mexico, Jessica? Eres de Guatemala, Nelson? Are you from Nelson? Mm -hmm. That's right. Acuérdense, empiecen a dar oraciones y cuando identifiquen un patrón, solo empiecen a cambiar el vocabulario y se van a dar cuenta de qué tantas preguntas pueden hacer. Next one. Well, my family is in California now. Repeat after me, please. Well, well, well my family, well, family is in California, is California, now. California, now. California now. But we're from Korea originally. But we are from Korea originally. Originally. What is the meaning of this in Spanish, guys? Están viviendo en California ahora, pero que son de Corea originalmente. Son originarios de Corea. Mi familia es de California ahora, pero son de Corea originalmente. That's right. Well, my family, 
web es como bueno, pero sí se puede ocupar como, de hecho es un adverbio, mm. pero se puede ocupar como bueno, es una frase introductoria. Okay. Bueno, mi familia está en California ahorita. How do you say ahorita? No. 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 Right. no. Pero, están, pero somos de Corea originalmente. All right. So, how do you say, bueno, mi familia es de Chalchuapa. Bueno, mi familia está en Chalchuapa, pero somos de San Miguel originalmente. Well, my family is in Chalchuapa, but Mm -hmm. Actually, but we are from. But we are from San Miguel. Original. In San Miguel. So, aquí podemos estar cambiando las cosas. How do you say? Bueno, mi familia está en Guatemala ahora, pero somos originarios de El Salvador. Well. Well, my family, my family is originally. Good, but we're from El Salvador originally. So here, let's continue. Oh, my mother is Korean. Oh, oh, my, mother. oh my mother is, is Korean. Korean. Are you from from Seoul? Are you from Seoul? From Seoul. Seoul. Are you from Seoul? Are you from Seoul? What is the meaning of these guys? Mi mamá es de Corea. De Seoul. De Seoul. Eres tú de Seoul. That's right. So how would you say, bueno, mi mamá es de... Mi mamá es de Las Palmas. Eres well, my mother is... Mother is Palmas. Is Las Palmas. 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 Eres tú de Las Palmas? Are you from Las Palmas? Are you from, are you from, are you from Palmas? Palmas. Palmas. Volvemos a caer en la misma pregunta. Are you from? Are you from? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. Mm. No, no, we no, are, we are, we are not from Seoul. No. So, we, we are from, are from, 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 from Daejeon. No. No. No, no, somos de, no somos de Chalchuapa, somos de San Miguel. No, no, we are not, not from We are from San Miguel. We are from San Miguel. That's right. So, mm. is your first language Korean? <clears throat> so, is your first language Korean? Korean? And in Spanish, what's that? Bien, tu primer tu primer idioma es Korean. Es Corea tu primer no tu primer lengua. Tu primer lengua es Korean. No. Es entonces. Right? Aquí tenemos varias conjunciones. Las conjunciones lo que hacen es con la pega entre ideas y entre oraciones. Tenemos, por ejemplo, so, que es entonces. Lo vamos a ocupar, digamos, para conclusión o para explicar, digamos, algo que sigue, algo lógico que sigue algo. Okay. Se puede utilizar, so. eh, por ejemplo, así que tu primer idioma es coreano. También, así que. Entonces, right? como una conclusión que estamos sacando. So, es, entonces, ¿es tu primer idioma español? So, it's your oh. first language your Spanish. First language. Spanish. Mm -hmm. Spanish. Entonces, ¿es tu primer idioma de inglés? Language is Spanish. So, it's so, your first language, language English. English. first language is Spanish. English. Aquí vamos con francés también, que se dice French. How do you say Francis? French? French. So, French. your first language is French. So, is your first language French? Yes, it is. So, guys, la situación es la siguiente. A veces no sabemos cómo decir las cosas. ¿Podemos hacer esto? ¿Sí? Trabajen con conversaciones cortas que pueden encontrar en línea. Y... Okay. y empiecen a cambiar ciertos detallitos y van a ver que van a empezar a dar un montón de yes. maneras de expresarse. ¿Ok? ¿Any questions so far? No. no. All right. So, let's go ahead and move a little bit. And we're going to be working then with... Uh... Yep. 
So, read it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. In this class, you learn how to form negative statements and yes, no questions would be. In this class, you will learn more negative statements. Yes, no question would be. No question would be. Muy bien, muy bien. Si se fijan, ya no lo hice todo pausado, lo hice de un solo. Excelente. Good job. Now, I need a volunteer to do it in front of the class. Voluntario que lo haga en frente. Sí, yo... Me, Jonathan. Go ahead, Jonathan. In this class, you will learn how... In this class, you will learn how to form negative statements and yes or no question with me. With me. Correct. Good job, sir. Good job. So, vamos a aprender cómo formar oraciones negativas y preguntas con respuesta sí o no. Eso ya más o menos lo hicimos anteriormente. Así que vamos a ponerle atención a lo negativo. Now, les voy a dar un tip, guys. Si ustedes pueden hacer afirmativas, pueden hacer negativas. Si pueden hacer afirmativas, pueden hacer preguntas. Todo está basado en las afirmativas. So, let's go ahead and work through this. Mute your mic and let's watch the video real quick. Yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. What is the structure for the negative statements, guys? Subject verb to be. Subject verb to be. Not compliment. Not, not, not compliment. All right. Just want it to be if you're paying attention. Good job. I <laughs> am not from New York. The example <clears throat> above. When express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now, let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. You're Alrighty, guys, so let's go ahead and do a quick review here about negative statements. Now, ¿ustedes se acuerdan cuando ocupamos el verb to be? Do you remember that? Mm -hmm. That was the first or second class, if I'm not mistaken. La primera o la segunda clase. Ser o estar. Correct. Ser o estar. That's right. Pero se acuerdan los usos. Una de las cosas que tienen que ponerle mucha atención y que en muchos lugares no se lo dicen es que ustedes tienen que saber cuándo ocuparlo. No solo cómo, sino cuándo. Right? Entonces tendríamos um, What am I talking about? I am in my house. Am I talking about places or am I talking about emotions? Places. Places. Places, right? Correct. I am a teacher. Am I talking about professions or something else? Profession. Profession. Mm -hmm. So professions or occupations. ¿Qué más se acuerdan de esto? I am in El Salvador. I am a teacher. Come on, think or check your notes. Piénsenlo o revisen sus notas. I am happy. What is that? Emotion. 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 Mm -hmm. I am tall. 
Cristo y alto. Mm -hmm. What is that? Describir. A description, right? Emotion, descriptions, etc. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque tienen que sacar, saber cómo usarlo para que sepan qué vocabulario utilizar. Ok. Now, it is rainy. Está lluvioso. What is that? Clima. Uh -huh. Weather and seasons. Solo llevamos cuatro maneras donde vamos a ocupar el verb to be. Ok. So, the structure is clear. Subject to be complement. Period. Let me show you something real quick. How do you say yo soy feliz? I am happy. I am happy. I am happy. Mm -hmm. I am happy. I am happy. Yo no soy feliz. I am not happy. I am not, I am not, not happy. happy. Este es el único cambio. Yo soy alto o ella es alta? I am tall. She is tall. She is tall. Mm -hmm. Ella no es alta. That's right. She's We are students. Doctor. How do you say no somos estudiantes? We are, We are not, not students. We are not students. We are not students. How do you say uh, está nublado? It's, it is cloudy. It is cloudy. It is cloudy. No está nublado. It is not cloudy. Mm -hmm. It is not cloudy. So, déjenme hacerle una pregunta. ¿Creen ustedes que si pueden hacer afirmativas, también pueden hacer negativas? Yes. Sí, ¿verdad? Entonces, ponemos yeah. mucho énfasis a las afirmativas. Y el vocabulario, señores, sé que los aburro con esto, pero si ustedes no saben decir cloudy, si no pueden decir student, alto, happy, no van a pasar de la am, she is, we are, it is. ¿Ok? Si en ese vocabulario, no pasan de ahí. Y después, no pasan después. All right, very good. So, let's go ahead and continue, guys, with the yes, no question. Watch this part, and I'll be back with you. New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are questions would be this is the structure to follow. Word to be plus subject plus complement. We're gonna take the examples from this chart. So are you from California and then put a question mark at the end am I early is she from Brazil is he from Chile is it Korean are you from China are we late are they in China if you notice the examples above you can see that we have the verb to be then the subject and finally some kind of complement in order to answer this type of questions you will typically give a short answer such as the examples that you see on the chart yes i am no i'm not yes you are no you're not yes she is no she's not yes he is no he's not Yes, it is. No, it's not. <laughs> yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many. No, it's not. Okay, so now let's go ahead and work with these guys. What is the structure for the yes, no questions? <laughs> Be, subject and complement. Correct. Now, be, subject and complement. Yo a veces soy bien necio con ciertas cosas. Como esta. How do you say yo estoy feliz? I am happy. I am happy. I am happy. I am happy. I'm happy. I'm happy. So, lo único que ustedes van a hacer es darle vuelta al sujeto y el verb to be. Eso es todo. 
y ya tienen una pregunta. So paso de I am, ha I am happy to Are you happy? am I happy? Y obviamente el question mark. How do you say uh, signo de interrogación? Question. Question, question mark. Mm -hmm. Question mark. That's right. So solo le damos vuelta. Um, tú eres salvadoreño. How do you say that? Are you Salvadorian? Uh -huh. Are you Salvadorian? Pero tú eres salvadoreño. Es una afirmación. You are. Uh, mm -hmm. You are Salvadorian. Salvadorian. You are Salvadorian. Now, how do we make it a question? Are you Salvadorian? Are you Salvadorian? Are you Salvadorian? Mm -hmm. Mark. That's right. Ella es alta. She, she is, is tall. tall. She is tall. And in question? Is she tall? Is she, is she, is she tall? tall? Is she tall? Is she tall? She is That's right. Tall. ¿Cómo es que se decía? ¿Está nublado? Uh, it is cloudy. It is cloudy. It is cloudy, correct. It is cloudy. Cloud. And the question? Is it cloudy? It, is it cloudy? It is cloudy. It is, pasa a, a is it. Right? Esta es oh. bastante, hasta difícil ver la diferencia. It is, oh. is it. So guys, ¿cuál es mi recomendación entonces para que ustedes puedan hacerlas? Practiquen las afirmativas en todos los usos que puedan y así absorben vocabulario. Luego, esas mismas afirmativas, pásenlas a negativo. Y luego esas mismas afirmativas pasen a pregunta. Entonces van a trabajar con la misma base. En la red. ¿Ok? Siempre con la misma base. Bye, guys. What are. We're going to do an, an, an exercise in group. What are the subject pronouns? I. I. Then. You. You. you we. We. Uh-huh. She. 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 Esto nunca va a cambiar. Ticha, le puedo decir e -R. Nel. No se puede. Impossible. Ok. So now, tell me a place. Dígame un lugar. Hmm? Tell me a place. El Pital. Ok, I am at El Pital. Good. ¿Por qué no le ponemos de Pital, guys? Porque es un nombre propio y no se tiene que traducir. Ah, okay. No vivimos en The Savior, ni vivimos en The Salvador. We live in El Salvador. Good. Now, ¿cuál otros usos había? Lugares, ¿qué más? Occupation. Occupations, give me an occupation. Mechanic. Okay, you are a or you are an mechanic? A mechanic. A mechanic. Por qué? Why? Porque no es un nuevo. The sum is a consonant. Now give me a, a profession. He is a doctor. He is a doctor. Okay. ¿Y en qué más lo podemos ocupar? She is emotion. emotions. Ajá, uh -huh. she is sad. Uh -huh. Ella es sad. She is sad. Uh -huh. She is sad. Y si lo linkeamos, she is sad. Next one. ¿En qué más lo podemos ocupar? Ya tenemos lugar, profession, occupation, feeling. Um, weather. Weather, but weather. it. ¿Está lluvioso? Yes. It is. It is raining. Rainy. Correct. Uh -huh. We are. 
¿Y qué más ocupamos? Eh, we are in the restaurant. Good, está bien. We are in the restaurant. Mm -hmm. And then we can also use it for emotions, right? Well, give me a, well, ya ocupamos emotions. Um, give me a description, un adjetivo que me describa. They are? Tall. They are, they are tall. Good. So, guys, esto es exactamente lo que ustedes van a hacer en grupo. Okay. Y van a hacer tres columnas. Now, let me go ahead and change a few things. Mm, interesante. No puedo intercalar colores. Mira. Good. Ahora ya lo sé. So, how do you say, how do we make it negative, guys? ¿Cómo hacemos esta en negativa? I am not at el pital. Uh, mm -hmm. Correct. I am, I am not at el pital. El pital. I'm not on pital. How do we make it a question? Am I not am I mm -hmm. at the um, pital? Am I not at el pital? Mm, no sé cómo alguien se va a preguntar esto, pero probablemente salió de fiesta y apareció en el pital. No lo sé. <laughs> Pero sí te puede preguntar a mí mismo. ¿Ok? So, you are a mechanic. Make it negative, please. You are not a mechanic. You are not a mechanic. Make it a question, please. Are you, are you, are you, you a mechanic? A mechanic. Are you a mechanic? Are you a mechanic? Good. Make it negative, please. He is not a doctor. He is not a doctor. Good. Make it a question, please. Is he, is he, a, doctor? he a doctor? Is he a doctor? Correct. Is he a doctor? Negative, please. She is not sad. She is not sad. Correct. Make it a question. Podría decir. Is she sad? Podría ser. Is she no sad? Um, sí, es una pregunta negativa, pero no son tan comunes. Okay. Y no iría con, con eso sería, ¿Am I not at el hospital? Y que no estoy en el hospital. Pues. Are you not a mechanic? Y que no sos mecánico. Es como confrontando algo. So, uh -huh. sí les podemos encontrar, pero no son tan comunes. Pero sí es la forma correcta. Digamos que lo ocupan. Yo no dijera tanto forma correcta, pero sí se ocupa. Es que no está bien. Simplemente casi no se ocupan las preguntas negativas. Okay, pero para cerrar quizás la pregunta, digamos que sí están bien hechas, pero no se ocupan tanto. Buena pregunta. Sí se pueden las negativas. All right. Let's make this one negative, please. It is raining. It's It is not, it is not, not raining. It is not raining. It is not raining. Not raining. Not raining. Uh -huh. It's not raining or is it not raining? Oh. It is it not is raining. It is raining. Good eye. Muchos teachers le van a decir a todos para que prestaran atención. No, no sé. Thank you for that. All right. Question. It is raining. It is raining. It is. Is it raining? Is it raining? Is it raining? That's right. Is. Let's not go to the fast field. Mm -hmm. We are in the restaurant. Negative, please. We are not are in not the not restaurant. We are not in the restaurant. We are not in the restaurant. How do we make it a question? Are we? Are we? Are we? In the restaurant. In the restaurant. That's right. Negative. They, They are, are not, not tall. tall. They are not tall. Are not tall. And the question? Are they? Are they not? Are they, are they not are they tall? 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 Good. They Estoy notando tall? algo, guys. Si a ustedes les confunde, porque vamos como en efecto cascada, ¿no? Vamos a sacar la pregunta de la afirmativa, no de la negativa. Y en las últimas dos he visto que muchos la, la han sacado bien, pero la han sacado con la negativa. Entonces, acuérdense que eh, el afirmativo es la base en la que gira todo lo demás. ¿Ok? 
Vamos. So, what is the question for this? What is the answer to this question, guys? Am I at El Pital? Affirmative? Yes, I am. Yes, I am. And in the negative? <coughs> no, no, I'm not. I'm not. Okay. No, I'm not. Okay. Are you a mechanic? Mm. Yes. yes, they are. Casi. ¿A quién están preguntando? Yes, I am. Yes, I am. yes we are. Aquí yes. sería muy bien. Acuérdense que you guys puede ah, sí, ser singular o plural. Pero casi pero, siempre lo tiramos acá. Pero, claro. pero si fuera plural, no tendría la S. Mechanics. Exacto. Eso es otro muy buen punto. Ahí llega. That's another good point. Vaya, guys. Estas son cosas que viendo los videos no van a salir. En la práctica es donde salen todas esas preguntas y todos esos muy buenos aportes. Are you a mechanic? Uno. Are you mechanics? Ahí sería en plural. Good job. Me llega, me llega, me gustó. So, in this context, are you a mechanic? Affirmative? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. And in the negative? Yes, I no. 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 I am not. I am not. Ah, okay. 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 Not. Prácticamente no. Prácticamente esta. ¿Y por qué? Porque aquí me estoy preguntando a mí mismo y contesto de mí mismo. Right? Y aquí me están preguntando a mí y contesto de mi experiencia. Ya de los demás, Va cada quien con su mismo sujeto. Por ejemplo, aquí me faltó el he también. Is he a doctor? Affirmative answer. Yes, he is. Yes, he is. And the negative? No, no he's he not. not. He is not. No. He's not or no, he's he not. isn't. Which is the contraction. No, he isn't. Es lo mismo. So, si ustedes se fijan, estoy ocupando... Como la pregunta me tira aquí, contesto con he. Lo mismo, ¿verdad? Como la pregunta me tira is, contesto con is. Ya sea afirmativo o negativo. ¿Estamos ahí? ¿En esa premisa? Yeah. Good. So if I ask you this, is she sad? Yes. ¿Con qué sujeto yes. vamos a preguntar, a contestar? Yes, she's sad. Yes, she, 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 she is sad. sad. Yes, she is. Solo eso. Ah, yes, yes, she is. Okay. Yes, she is. Well, because these are short answers. Estas son ¿Y para decir que no? No, she's not. No, she's not or no, she isn't. Es lo mismo, ¿verdad? She isn't. Okay. Is it raining? Yes, coma. Yes, it's raining. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Correct. Or no. It's not. No, 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 it's not. It's, it's, no, it's not. It's not. No. So, it's se vuelve not. a repetir. Me preguntan con it, contesto con it. It's it. Me preguntan con is, contesto con it. It's Estos dos son prácticamente, o, o esta es prácticamente la excepción, pero por el contexto. Las demás siguen muy bien su estructura. Guys, are we in the restaurant? Affirmative? Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Or? Yes, we're not. No, 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 we are not. And what is the construction? We're not. We're not. Correct. Where? And the last Where? one. Are they tall? Yes, they are. Yeah. Repeat the pronunciation. Yeah. We, we're on. We aren't. Oh, no. We are. We aren't. We aren't. Correct. We are. We are. We are. Are. Aren't. We aren't. We aren't. Good. So, are they tall? Yes, they are. Yes, yes they, they are. are. Or? No. No, no they are. No. They are not. 
No, they are. They aren't. They aren't. No, no, they no. aren't. So, guys. They aren't. ¿Qué premisa ocupamos para responder las preguntas de sí o no? ¿Con qué preguntas? Yes. ¿Con el respeto o con el respeto? Si nos preguntan con they, ¿con qué contestamos? Con they. Con they. Si they. nos preguntan con are, ¿con qué contestamos? Con are. Si are. nos preguntan con am. Con am. Si nos preguntan con am. With a, with a. Correct. La única que va a cambiar sería are you a mechanic. So, guys, acostúmbrense que tanto en español como en inglés hay como excepciones a los patrones. ¿Qué es más fácil? ¿Cómo se aprendieron? ¿Cuáles son las consonantes? Les preguntaba primero, ¿cuáles son las vocales? A, E, I, uh, O, U. ¿Cuáles son las consonantes? Todas las demás. Nos vemos con el grupo pequeño. ¿sabes? Nos enfocamos en el pequeño. Y lo que gira alrededor ya lo dejamos siempre en contexto. Entonces, pongan la atención a este. Que es cuando le están preguntando a alguien más y esa persona va a responder por sí misma. All right? So, any questions so far? No. Seguro. Yeah. 100%. Sure. I, have a, sure. I have a question. I am sure. Ahí voy para el chat. En Spanish. <laughs> este, en, el, en el ejercicio del knowledge. Hay una que me tiene entrado porque la pregunta es ¿Are Celine y Carlos from Mexico? Uh -huh. Pero la respuesta bueno, no me da... Ya voy, ya voy a... Sería no are. Para mí sería no are. Uh -huh. Vaya, en ese caso vamos a analizarla. Are uh -huh. va para... Eh, Celine. Uh -huh. Celina. Arcelina y Carlos from Mexico. Yes, yes. Vaya, primero que nada tenemos que averiguar quiénes son Celina y Carlos. ¿Sería he, uh -huh. sería she o sería they? They. 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 Estamos they. hablando de they. ellos, ¿verdad? Y Carlos. So, ¿Cuáles son nuestras uh -huh. únicas dos respuestas? They are. Ajá, pero. They are, uh, they are, they are not. They are or they are not. Bien, pero pongámosla igualita que las que acabamos de hacer. ¿Cómo dijéramos que sí? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. O la negativa sería? No. They are not. No, they are not. No, they are not. No, they are not. Oh, no, they aren't. Now, cuando estén haciendo... ¿Te te Gabriel? Póngale mucha atención a el apóstrofe. El apóstrofe que ocupamos está a la par del cero. Es este, que es la rayita que se mira bien recta. No vamos a poner este, que es el que se ve así, de lado. Entonces, la plataforma es muy sensible a eso. Si no le sirve sí, sí. normal, póngalo contraído. Pero fíjense muy bien en la puntuación. Si no, le va a dar mucho dolor de cabeza. Creo que Sandra me mandó unas fotos ahora de este, la plataforma. La voy a, le voy a responder a Sandra luego de clases. Um, justamente luego de clases, no me voy a levantar hasta que le responda, pero siempre acuérdense también de ponerme qué es lo que ustedes están poniendo como eso ella y qué ejercicio es. Así yo puedo ir a la plataforma, ver qué es lo que están poniendo y lo que tienen que poner. Excelente. Alt 92. Let me check. No, no me sirve. Bueno, guys, mi teclado no es, no tiene numeración, toda la numeración, pero Alt 92 genera ese apóstrofe. Gracias, Jorge. Gracias, teacher. Right. Al 39. Al 39. Es al 39. Al 39. Lo acabo de, pro de probar. Perdón, me equivoqué al 92 de otra. Thanks. ¿Y los que tenemos laptop? Y no tenemos... Eh... Buena pregunta. Ya que sí. Ok, no me funciona, pero sí sé cómo explicarlo. Está a la par del cero, señores. Ah, le voy a mandar... No, pe... Yo lo tengo también en la laptop, pero me, me sale el otro. Yo también tuve ese problema con la plataforma. O lo otro que pueden poner es buscarlo. Su teclado está en español o en inglés. A la par de la hora, abajo a la derecha. Ahí lo pueden ir cambiando. Pueden poner el español o le, dan, le pueden dar preferencia de idioma. Quiero ver. Y ahí 
pueden ir jugando con eso. Bye, guys. So this is what I wanted to do. Por los próximos 10 minutos necesito que me generen todo un bloque como el que hicimos en clase, pero ustedes solos. Vamos a trabajar en grupos de tres y aquí traten de variar. Acuérdense, el vocabulario es muy importante para el complemento. Si no, no pasamos de I am, you are, he is, you. So go ahead and accept the invite, guys. Lo veo en ya nueve minutos. Y les voy a hacer preguntas random. Ok. Démosle, guys. Help each other out. Ayúdense. Okay, si alguien tiene problemas, si no les ha llegado la invitación, me avisan y se las mando de nuevo. Xiaomi, Marvel, Karen, Henry, Erika. Henry ya está con Francisco, este grupo de tres, grupo de dos y grupo de dos. Erika, ¿le llegó la invitación? Ok, vamos al grupo número uno. Okay. I am not. I am not. Los planes. I am, I am at. I am. Ah, se les quita el at ahí. No. Sí, ahí se le quita el, el at porque lo estamos poniendo en negativo. El, not. El I am play not. Se le quita el at uh -uh. cuando es negativo. Uh -uh. I am no. at el hospital. I am not at el No, 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 perdón, no no I se le quita. Una pregunta. Dígame. I am I am los planes dicen. Sí, los planes. Uh -huh. I am I am at, at los, los planes. planes. Okay. I am at los planes. Yes, I am. Ah, pero ¿Ya hicieron la pregunta? Sí, es, es eso. Uh, is the, I, am, I am los planes. I am eh, at ajá, los I planes. Am at los planes. En negativo sería I am uh -huh. at los planes. Negative. I am, I am not, not. I am not at los planes. Los planes. Uh -huh. And the question? The question sería I am, am, no, am I? Uh -huh. am, am I, am I, 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 planes. Am I at los planes? Good job. Affirmative answer? Los planes. Yes, I am. Yes, yes I, I am. Affirmative answer? No, yes, I am. I am. No, I am not. No, I am not. No, no. Good. Démoslo con los demás. Great job, guys. If you have a question, si tienen una pregunta, creo que hay un botoncito que dice pedir ayuda en las reacciones. Algo así. Y okay. mi esposa me dice que, que necesitan ayuda y yo vengo. All right, let's okay. continue. Good job. Tratemos de hacerlas todas en estos cinco minutos. Okay. Ah, este es similar, ¿verdad? Yes. Y yes, I am o no, I am not. Sí. Ajá. Sí. Yo creo que eso sería similar, ¿verdad? Let me sí, porque ahí ya solo es la, sí. están contestando nada What? más la pregunta. Let me hear it, please. Quiero escuchar ese bloque que han hecho, chicas. <laughs> Aquí estamos inventando este bueno el primer bloque que tenemos uh -huh. es allá a el, la palma. Ok, nice. Negative. Y no la palma. At la palma. La preposición sería at. I am not at, at la palma. I am. Sí, at yo me había comido la. 
No se preocupen, en la anterior yo me <laughs> So what about the question? Am I at La Palma? Am I at La Palma? Good. And the answer? Affirmative answer? Como dice, perdón. Affirmative answer? It just, sería la pregunta, ¿verdad? Sí. Am I at La Palma? Muy bien. Am I at La Palma? Uh -huh. ¿Y la afirmativa? ¿La respuesta afirmativa? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. And the negative? No, I'm not. No, I'm no, not. Démosle con el siguiente bloque. Good job, girls. Ahí van. Cualquier cosa hay un botoncito que, se, que tiene ask for help. Ahí me pueden llamar. Continue, guys. Good job. Okay. Gracias. All right, guys. How are you doing? Come on. Hey, vamos, tío. Pues decimos que vamos bien. Quiero ver, a ver si es cierto. Deme un bloque que no sea I. Uh, you are it being. You are. It being? It being. Ah, vaya. En este caso, me llega, me llega que practiquen. Si no podemos ponerle it. Porque eso sería otra estructura. Sería presente continuo. You are eating being. Estás comiendo. Entonces, eating. Ajá, eating. Entonces acá. Yeah, ¿tiene, ¿tiene, ¿tiene? Correcto. Y es otra estructura. Similar. Súper similar. Pero acá en el complemento vamos a meter otra cosa. Donde estamos, emociones, trabajo. Uh. Muy bien, así sale. Démosle. Cambiémosla. Oh, no puede ah, ir pues, otro verbo. Yeah, Tiene que ir complemento. Ah. O sea, solo. You are. Okay. Talk. No. De profesión, profesión mm -hmm. o profesión. Smart. Ahí está, ahí salió una. You are you. smart. Tú eres pequeño. Uh, smart, smart. Smart, como smartphone. Intelligent. intelligent. Uh -huh. That's right. So, you are smart. What is the negative? No, I am not. No, no es una pregunta. You are, you are not smart. You are not smart. Muy bien. No le digan eso a nadie que se va a ofender. Aunque sea que. ¿Cómo? ¿Cómo di? You are not. Es para negativo. You are not smart. Uh -huh. You are not smart. Muy bien. And what about the question? Y para preguntar sería, are you. Ajá. Ahí vamos. Are you. Guys? Cambio este sería S M A R T Smart. Creo que sí. Guys, uh, no lo vi por un momento, se trabaron. So, what is the question? ¿Eres inteligente? Are you smart? No, mm -hmm. smart. Affirmative answer? We are yes, not I am. yes, I am. Yes, I am. Negative? We are no smart. No, I am not. No, 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 no I am not. not. Mm -hmm. Muy bien. Good. So, la cosa es, siempre seguir con el I am, you are, he is, she is, y el complemento, que es donde yo, yo les digo que ahí es donde mucha gente se traba, ahí viene el vocabulario. Y es muy importante saber qué vocabulario ocupar. Así que presten atención a los usos. Muy bien, me gustó su trabajo. Ahora hay que seguirlo, aunque no terminamos ahorita, háganlo todos solos. Pero eso se tiene que hacer. All right? Okay. Good job, guys. Let's go back to the main room. All right. People is going to be back soon. Okay, guys, so to the ones I have right here, were you able to finish? ¿Pudieron terminar? Just teacher. Yes? Okay, so I need a volunteer to give me a block of answers. Necesito un voluntario que me dé un bloque. On he. Mm -hmm. Come on, guys. Ya el otro teacher se va a meter y nos van a sacar. Ok, alguien está compartiendo. I am... ¿Quién está compartiendo? 
Erika. Es Erika, estaba, oh. este es el grupo de Erika Francis y Glendy creo que era. Ah, ajá. Erika Solís de Mauricio Strength. Ok, so guys, I am engineer, sería I am an engineer, está muy bien. Eso lleva a la mamá, que lo vaya a lavar, que lo lave, decirle. Espera, me voy a poner mute. I am not an engineer. Muy bien. Am I an engineer? Nos faltó el, el an, el artículo indefinido, I am. Pero muy bien. You are, otra vez el artículo, a student. You are not a student. Are you a student? Yes, I am. You are, you are a student. Correct. Ahí faltó el I am. Ah, ok. He's in the park. You are a student. Sí. Ajá, correct. Not in the park. Puede ser in o at the park. Yo hubiera ocupado at, pero no sé si está completamente mal. Is he in the park? Se quedaron a medias, pero muy bien. ¿Mm? Está muy bien. Ahora, fíjense que acá hay que sacar, si ven acá, no es el apóstrofe. Bueno, no vieron. Pero no era el apóstrofe indicado. Entonces hay que buscar ese apóstrofe en el sistema. Guys, necesito que hagan esto, aunque sea solos. ¿Ok? Y mañana, okay. al venir, porfa, con el PC temprano, para que me puedan hacer preguntas, que sé que van a sacar muchas. Anótenlas y me las hacen. Ahorita me voy a quedar trabajando en la plataforma. Si tienen alguna pregunta, voy a estar disponible por los próximos 20 minutos. Thank you very much, guys. Have a very good night. I'll see you tomorrow. Bye. 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 Bye.